Hello, students. Good morning. Sorry, Narayver. Line la under kinge. Taufik. Bj Bd. Lovely Magesh. Good morning. Bossy Magter. Sorry. Ungla lam pata romba sandosa. उपर नम क्लास क्लास रूम नम क्लास वो फिफ्टी फोर वर्वीं अल वो इंब पाती क्लास को ले नम नूती इवे वर्वी वो और एक्सापल् इूती इवेद और अप्रक्सिम नूती इवे चल नूती पदक नूती इवेजा अब नंबर को सर अवलोर ना उकार वाक्य रहे मेथड पारे ने बस फर्स्ट रो वाला और और अभी नहीं चलना मतलब ना हमको मून रो रखो मून रो रखो बेंची अंदर मून रो ले यूं ना हमको इंद्र मारे आठ लोग उकार आए पाए अब वो लाइन ले ना हमको इतने बेर रुपिंग ना पढ़ी रंडे बेर रुपिंग है अब नूती रो देवर ना मुकार वाक्� इपड़ी वो उवीं सर नहीं उ क्लास उल उच्च प्लास ओडिकटे अब क्लास इप्ली ओड 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 और अभी कुछ ना आगे कुछ ना आना उड़े और मसम उड़े और क्लास टेस्ट वो अलास टेस्ट अलास टेस्ट इन मार्क वो मार्क वो ना एपी अरे पड़े इून मंतली टेस्ट वे जून मंतली टेस्ट वो अक्स सब्जा वे नहीं उदीलो अंत उ इटमे ना उ मार्क वो अरे पड़े फर्स्ट रोवल उवलो मार्क इप अरे पड़े सेकंड रो अरे पड़े तर्ड रो फोर्त रो इप वरीसा टेन रोस अरे पड़िया अब नूती इवेदी अब उकेंगे इप्त उ मार्क ना इतन अरे पड़े इत पोशन अरे पड़े ना एपी ना मैनपुलेट पड़नों इन ना वो इत मार्क इतमी तमिल मार्क वो इंग्लिश मार्क वो इप्ली मार्क वर 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 ना वो और पेपर स्टोर पड़ी वैसे ना उड़को इन मार्क एला अरे पड़े अरे पड़े इप्ली प्राकेट पड़े वो इतमी प्राकेट पटे अब प्राकेट पटेना इतना मार्क अब ना इतक और लेटर को ना एम को मैक्सुंगा एम इन लेटर ना नूती इवेद नंबरे स्टोर पड़िटे और लेटर एम लेटर वर्क नम सब्लम पड़ोब एक्सुन उन्होंने चाहे अंत प्राल्यूसुक अक्सुक और वाले 
ஒய்யின்னு சொன்னால் அந்த ப்ராப்ளம்ஸும் ஒரு வேல்யூ இருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் எம்முங்கிற ஒரு கேபிட்டல் எம்முங்கிற ஒரு லெட்டரை சொல்லிவிட்டு அதில் நூற்றி இருபது நம்பரை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த நூற்றி இருபது நம்பரையும் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கவனிங்க ஒரு சிங்கிள் லெட்டரில் இப்படி நிறைய நம்பரை ஸ்டோர் பண்ணுற ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் இங்கிலீஷில் அரேன்னு சொல்லுவோம் தமிழில் ஒரு அமைப்புன்னு தான் சொல்லுவோம் அப்போ ஒரு சிங்கிள் லெட்டரில் நிறைய நம்பர்ஸை ஸ்டோர் பண்ணுற ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் அரே ஏ ஆர்ஆர் ஏஒய் அதை நான் ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மில் ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்போ இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு பேர் மேட்ரிக்ஸ் சரியா அப்போ மேட்ரிக்ஸ்ங்கிற கான்செப்ட் நம்ம ஏற்கனவே எங்கே படிச்சிட்டோம் டென்த்தில் படிச்சுருக்கோம் லெவன்த்தில் படிச்சுருக்கோம் இப்போ டுவெல்த்தில் வந்திருக்கீங்க டுவெல்த்தில் வந்த பிறகு மேட்ரிக்ஸ் ஒரு சின்ன இன்ட்ரக்ஷன் தான் கொடுக்குறேன் அப்போ மேட்ரிக்ஸுக்கு டெஃபினேஷன் என்ன டெஃபினேஷன் என்ன Matrix is a rectangular array of numbers. Rectangular array of numbers. Array is a word. What does it mean? A single name. 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 If you arrange a rectangle form, it is a matrix. Let's see. If you are a person who is a person who is a person who is a person who is a person. அப்போ ஒரு நிறைய நம்பர்களை செவ்வக வடிவில் அமைச்சு ஒரு தொகுப்பை நான் சொன்னேன்னா அதுக்கு பேர் மேட்ரிக்ஸ் அதை வந்து நம்ம என்ன செய்வோம் கேப்டலேட்டில் டினோட் பண்ணுவோம் இப்போ நான் மேக்ஸுக்கு மட்டும் இப்படி சொன்னேன் இதே மாதிரி நம்ம தமிழ் சார் வந்தாங்கன்னா அவங்க இதே மாதிரி நூற்றி இருபது நம்பர் கொண்டு வாங்க மார்க் கொண்டு வாங்க அடுத்து இங்கிலீஷ் மேடம் இப்படி வரிசையை ஒருத்தராக கொண்டு வர கொண்டு வரேன் நான் எந்த இப்படி இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணிடுவேன் இப்போ எனக்கு டோட்டல் போடணும் நான் கிளாஸ் டீச்சர் ஏன்னா நான் டோட்டல் போடணும் டோட்டல் போடணும் எப்படி போடுவேன் ஃபஸ்ட்டு மார்க்கு ஃபஸ்ட்டு மார்க்கு ஃபஸ்ட்டு மார்க் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் போடுவேன் அது ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் இப்போ இப்படி வரிசையாக டோட்டல் எல்லாம் போட்டுருவேன் டோட்டல் போட்டு முடிச்சோன்னு அடுத்து என்ன செய்யணும் ரேங்க் போடணும் அப்போது ஃபஸ்ட்டு அப்போது இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுறது வந்து ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் நிறைய விஷயத்துக்கு யூஸ் ஆகுது அப்போ இதுதான் மேட்ரிக்ஸ் அப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் டைப்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸஸ் என்ன ஃபஸ்ட்டு ரோ மேட்ரிக்ஸ் ரோ மேட்ரிக்ஸ் நிறையணி நிறையணி நான் என்ன சொல்கிறோம் ஒரே ஒரு நிறை மட்டும் இருக்கும் அரிசோண்டல் லைன் மட்டும் ஒன்றே ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அது பேர் ரோ மேட்ரிக்ஸ் அதே இது வெர்டிகல் லைன் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் இருந்தால் அது காலம் மேட்ரிக்ஸ் அப்போ ரோவும் காலமும் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் நம்பர் ஆஃப் காலம் சீக்குவலாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அப்போ இப்படி நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் இதோட டைப்ஸ் எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் சரி அடுத்தது ஸ்கேலர் மேட்ரிக்ஸ் ஸ்கேலர் மேட்ரிக்ஸ்னா எப்படி இருக்கும் டைவல் மேட்ரிக்ஸ்னா டைவனல் இருக்க எலமெண்ட் மட்டும் இருக்கும் மற்ற எலமெண்ட்ஸ்லாம் ஜீரோவாக இருக்கும் ஸ்கொயர் டைவல் மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் தான் ஆனால் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸில் அதே நேரத்தில் டைவனல் இருக்க எலமெண்ட் பிரின்ஸிபல் டைவனல் மட்டும் தான் எலமெண்ட் இருக்கணும் அதர் டைவனல் இருந்ததுன்னா அது டைவல் மேட்ரிக்ஸ் சொல்லக்கூடாது பிரின்ஸிபல் டைவனல் மட்டும் அப்போ ஃப்ரெண்டு ஃபஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பித்து போகிற டைவனல் மட்டும் எலமெண்ட்ஸ் இருந்தால் அது டைவனல் மேட்ரிக்ஸ் அதர் எலமெண்ட்ஸ்லாம் ஜீரோவாக இருக்கும் ஸ்கேலர் மேட்ரிக்ஸ்னா அந்த பிரின்ஸிபல் டைமில் இருக்க எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்பர்ஸ் இருக்கும் அதர் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜீரோ ஆனால் அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் சேம் நம்பராக இருக்கும் அது ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸ் சரி எனது பூஜ்ஜிய அணி இது எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் நமக்கு பிடிச்ச மேட்ரிக்ஸ்னா இந்த மேட்ரிக்ஸ் தான் இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஆட் பண்ணால் எந்த மேட்ரிக் ஆட் பண்ணலாம் அதே தான் வரப்போகுது ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் அடுத்தது சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ் சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ்னா என்ன அந்த ரோல் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் காலத்திலையும் இருக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட் ரோல் இருக்கிறது ஃபஸ்ட் காலத்தில் வந்துடும் செகண்ட் ரோல் இருக்க செகண்ட் காலம் இது நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறது என்ன சொல்லலாம் சிவாஜி வாயிலே ஜிலேபி சிவாஜி அப்படி வாசித்தாலும் சிவாஜி வரும் இப்படி வெர்டிக்கல் லைனில் வாசித்தாலும் சிவாஜி வரும் அப்போ சிவாஜி வாயிலே ஜிலேபி ரெண்டையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் கிராஸ் பண்ணாலும் சரி ஆகிறது அதனால் சிமெட்ரிக் மெட்ரிஸ் நல்ல எக்ஸாம்பிள் அதான் இல்லைனா கரடி ரயில் டெல்லி சின்ன கிளாஸில் நீங்கள் படித்து பழகிருப்பீங்க விளையாடி பழகிருப்பீங்க அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் இப்படிப்பட்டு இருந்ததுன்னா அது சிமெட்ரிக் மெட்ரிக்ஸ் அதுக்கு வந்து டெஃபினேஷன் படி சொல்கிறோம் தான் சிமெட்ரிக்ல என்ன சொல்லுவோம் ஏயும் ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்தால் சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ் சமைச்சிரணி அடுத்தது ஆர்த்தோகனல் மேட்ரிக்ஸ் ஆர்த்தோகனல் மேட்ரிக்ஸ் வந்து டெஃபினேஷன் இப்போ தான் இனிமேல் தான் படிப்போம் ஆர்த்தோகனல் தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ட்ரே இன்வர்ஸும் மேட்ரிக்ஸும் சேமாக இருக்கும்
மேக்ஸ் புக்கில் ஃபஸ்ட் சாப்டர் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ஸ் இதில் நீங்கள் என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சைட் எடிட்டிங் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சைட் எடிட்டிங் இன்ட்ரடக்ஷன் தான் வழக்கமாக எல்லா சாப்டர்லையும் வரக்கூடிய இன்ட்ரடக்ஷன் ரெண்டாவது இன்வர்ஸ் ஆஃப் அ நான் சிங்குலர் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அப்போ அந்த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ஸை வந்து என்ன செய்ய போகிறோம் இப்போ அறிமுகப்படுத்த போகிறோம் அடுத்தது அது ஒரு நான் ஜீரோ மேட்ரிக்ஸாக இருந்தால் பூஜ்ஜியமற்ற கோவையாக இருந்தால் அணிக்கோவையாக இருந்தால் அதுக்கு நேர்மாறு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இன்வர்ஸ் தமிழ் மீடியம் வந்து தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் இன்வர்ஸுங்கிற டேமை தான் படிச்சுக்கிங்க ஏன்னா அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது இன்வர்ஸ் இன்வர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க எல்லோரும் உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறக்காக இதில் நான் இணைஞ்சிருக்கேன் தமிழ் மீடியம் போட்டிருக்கேன் அடுத்தது இப்போ இந்த ஹெட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் அதில் நம்ம இப்போ என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன <laughs> 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 4 மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ண போகிறோம் என்ன மெத்தட்லாம் இந்த சாப்டர் முழுசுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாலே மெத்தட் நாலு மெத்தடையும் நான் வந்து மூணே மெத்தடில் அடைக்கிடுவேன் ஃபஸ்ட் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஷன் மெத்தட் மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஷன் மெத்தட்னால் தமிழில் நேர்மாறு அணி காணல் முறை நே மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஷன் மெத்தட் ஃபஸ்ட் மெத்தட் அடுத்து கிராமஸ் ரூல் அடுத்தது காசியன் எலிமினேஷன் மெத்தட் காசியன் நீக்கல் முறை அடுத்தது ரேங்க் மெத்தட் தரமுறை இந்த நாலு மெத்தடை தான் நம்ம இப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி இந்த நாலு மெத்தடை மட்டும் படிச்சிட்டோம்னா இந்த சாப்டர் முடிஞ்சிடும் இப்போ நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது சரி இந்த நாலு மெத்தடு பார்க்கணுன்னா உங்களுக்கு பேசிக்காக என்னெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ பிஃபோர் நோயிங் தீஸ் மெத்தட்ஸ் வி இன்ட்ரடியூஸ் த ஃபாலோயிங் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நான் ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க தெரியணும் நேர்மாறு அணி முறையில் சால்வ் பண்ணணும்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க தெரியணும் இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எத்தனை ப்ரொசீஜர் இருக்குது அது வந்து நான் அப்புறம் லிஸ்ட்டில் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டில் வந்து என்ன டிட்டர்மெண்ட் வேணும் அதெல்லாம் ப்ரொசீஜர் சொல்கிறேன் அடுத்தது ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மெத்தட் தெரியணும் ரேங்க் ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி இதெல்லாம் நான் சொல்கிற ஹெட்டிங்கை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுடுங்க தரம் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி இந்த விஷயம் தெரிஞ்சுருக்கணும் அடுத்தது எலிமெண்ட்ரி ரோ ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இந்த சின்ன சின்ன ரோஸை வந்து எலிமினேட் பண்ணி 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 நான் நிச்சயம் புதுசாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு எலிமினேட் பண்ணி புது ஈக்குவல் அண்ட் மே டிட்டர்மினன்ட் வந்து உருவாக்கும் அது உருவாக்குறது எப்படிங்கிற விஷயம் தெரியணும் அப்போது அந்த தொடக்க நிலை உருமாற்றம் செய்கிறது எப்படி அடுத்த ஃபோர்த்து வந்து கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் அதாவது நேரிய சமன்பாடுகளின் ஒருங்கமை தன்மை பற்றி என்ன செய்ய போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் அந்த கன்சிஸ்டன்சின்னு சொன்னால் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியுமா முடியாதா அதை வந்து ஒரு 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 கண்டிஷன் போட்டு செக் பண்ணி இருக்கான்னு பார்க்க போகிறோம் அடுத்து சைட் ஒன் பாயிண்ட் டூ சைட் எட்டிங் இந்த இன்வர்ஸ் ஆஃப் நான் சிங்கிள் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸில் அதில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோங்க முதல்ல டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் இன்வர்ஸ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நான் சிங்குலர் அதை டிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்புறம் இன்வர்ஸ் வந்து யூனிக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்வர்ஸுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் அட்ஜாயிண்ட் கூட அட்ஜாயிண்ட் அந்த ஆக்டிவிட்டீஸில் அட்ஜாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது அட்ஜாயிண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பார்ப்போம் சரி இப்போ நம்ம அந்த சைட் ரேட்டிங்கில் ரெண்டு சைட் ரேட்டிங் பார்த்தோம் இப்போ அடுத்தது அடுத்த சைட் ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் அ ஸ்கொயர் மெட்ரிக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ அட்ஜாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் சொன்னால் முதல்ல மைனர் வேணும் மைனர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் கோ ஃபேக்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் தமிழில் சிற்றணி கோவை கண்டுபிடிக்கணும் இணை காரணி கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ரெண்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ அதை ஒவ்வொரு சைட் ரேட்டிங் ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம்
சார் இதில் இல்லை கவனிங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் சைட் ரேட்டிங் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் அ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அது தமிழில் எப்படி சொல்லணும் சேர்ப்பாணி சேர்ப்பாணி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முதல்ல என்னெல்லாம் தேவை உங்களுக்கு சிற்றணி கோவை வேணும் அடுத்தது இணைக்காரணி கண்டுபிடிக்க தெரியணும் இணைக்காரணிக்கும் சிற்றணி கோவை ஒரு சின்ன வித்தியாசம் அந்த சைன் மட்டும் தான் மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதுக்கு நான் சாம்பிளுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு ரெண்டு ஒரு டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸும் ஒரு த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸும் எடுத்து இந்த ரெண்டுக்கும் எப்படி அட்ஜாயின் கண்டுபிடிக்கிறது டேரக்டாக கண்டுபிடிச்சிடும் ஆனால் சாம்பிளுக்கு ஃபைண்ட் த மைனர் அண்ட் கோ ஃபேக்டர் ஆஃப் ஈச் எலமெண்ட் இதை கண்டுபிடிக்கிற மட்டும் முதல்ல பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளங்களுக்குள்ள போயிடலாம் முதல்ல இப்போ கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும்னா அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் முதல்ல பார்க்க போகிறோம் வி ரீகால் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கோ ஃபேக்டர் எலமெண்ட்ஸ் தட் ஏ பி எஸ் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அது ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் என்ன இருந்தால் ஒரு சதுர அணியாக இருக்கும் அதோடைய வரிசை வந்து என்ன இருந்தால் நம்ம அதோடைய டிட்டர்மெண்ட் வேல்யூவை எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் முதல்ல டிட்டர்மெண்ட் கான்செப்ட் தெரியணும் டிட்டர்மெண்ட்டோட வேல்யூ டிட்டர்மெண்ட் எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்னா டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ ஆர் டிட் ஆஃப் ஏன்னு எழுதுவோம் அப்புறம் அதில் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் இந்த மைனஸ் செவனாக இருந்தால் இந்த மைனஸ் த்ரீயாக இருந்தால் அந்த ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டை எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்னா ஸ்மால் ஏ ஐஜே ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ ஏ ஒன் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ லெட் ஏ ஐஜே பி த எலமெண்ட் சிட்டிங் அட் த இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் தி ஐத்ரோ அண்ட் த ஜெய்த்து காலம் ஆஃப் ஏ ஐத்ரோனா என்ன ஐயாவது முதலாவது நிறை முதலாவது நிரல் ரெண்டும் இன்டர்செப்ட் பண்ணக்கூடிய வெட்டக்கூடிய புள்ளியில் இருக்கக்கூடிய நம்பருக்கு பேர் ஏ ஐஜே அப்போ ஏ டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லணும் இங்கே பாருங்கள் ஏ டூ த்ரீனா இந்த ஒன்றை குறிக்கும் செகண்ட் ரோ தேர்ட் காலம் இந்த ஒன்றை குறிக்கும் அப்போ ஏ ஐஜேங்கிறது என்னென்னா இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஐத் ரோ அண்ட் ஜெய்த்து காலம் அடுத்தது இந்த ரெண்டையும் ரிமூவ் பண்ணுறோம் இந்த ஒரு இப்போ மைனஸ் செவனுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் சிட்டனி கோவை மைனர் கண்டுபிடிக்கணும்னு நினச்சேன்னா அந்த ரோ அது இந்த அந்த எலமெண்ட் இருக்கக்கூடிய ரோவையும் அந்த காலத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வரக்கூடியது இப்போ அதை சொல்கிறேன் பாருங்கள் டெலிட்டிங் த ஐத் ரோ அண்ட் ஜெய்த்து காலம் ஆஃப் ஏ வி அப்டைன் த சப் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் என் மைனஸ் ஒன் அப்போது அந்த ரெண்டு இதையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா ஏற்கனவே இருக்கிற ஆர்டர் என்ன இருந்தால் அந்த ரெண்டையும் ரிமூவ் பண்ண பிறகு வரக்கூடிய ஆர்டர் வந்து ஒன்று குறைஞ்சிரும் இது நமக்கு தெரியும் இப்போ ஃபிஃப்த்து ஃபைவோட மைனர் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த காலத்தையும் இந்த ரோவையும் தூக்கிட்டீங்கன்னு வைங்க அப்போ வரக்கூடிய மேட்ரிக்ஸ் அந்த ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கிறதுனால அது த்ரீயாக இருந்தால் இங்கே டூ வரும் இது டூவாக இருந்தால் அங்கே ஒன் வரும் ஒரே ஒரு எலமெண்ட் தான் வரும் அதுதான் அங்கே சொல்லியிருக்கு டெலிட்டிங் த ஐத் ரோ அண்ட் ஜெய்த்து காலம் ஆஃப் ஏ வி அப்டைன் த சப் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் என் மைனஸ் ஒன் அது பிறகு த டிட்டர்மினன் அப்போ வந்து மீதி வரக்கூடிய அந்த சப் மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த சப் மேட்ரிக்ஸுக்கு தான் என்ன பேர் தெரியுமா மைனர்னு பேர் அந்த பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டோட மைனர் ஏ ஐஜேயோட மைனர் அதுக்கப்புறம் மைனருங்கிற கான்செப்ட் சொல்லியாச்சு அந்த மைனரை எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் கேபிட்டல் எம்ஐஜேன்னு சொல்லுவோம் கேபிட்டல் எம்ஐஜே மைனரை வந்து டினோட் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் கேபிட்டல் எம்ஐஜே இப்போது இந்த எம்ஐஜேயும் சைனையும் மல்டி பண்ணும் அந்த சைன் எங்கேருந்து கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் மைனஸ் செவனோட மைனர் கண்டுபிடி கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சுக்கிடுங்க மைனஸ் செவனோட பொசிஷன் என்ன ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் அப்போ ஒன் 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 ப்ளஸ் ஒன் டூ டூ ஈவன் அப்போ மைனஸ் ஒன் பவர் டூ அப்படி வந்துச்சுன்னா அது பாசிட்டிவ் தான் வரும் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் பாசிட்டிவ் தான் வரும் அப்போ மைனஸ் ஒன் பவர் ஐ ப்ளஸ் ஜே எஸ் கால்டு அப்போ இதோடைய ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கிறேன் இந்த சைனையும் எம்ஐஜையும் மல்லே பண்ணால் அதுதான் நமக்கு என்னது கோ ஃபேக்டர் எலமெண்ட் ஆஃப் ஏஐஜே இப்போ கோ ஃபேக்டர்னு வரும்போது மட்டும் சைன் இன்க்ளூட் ஆகும் மைனர் வரும்போது சைன் இல்லாமல் இருக்கும் இவ்வளோதான் விஷயம் அப்போது அந்த கோ ஃபேக்டரை எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் கேபிட்டல் ஏஐஜேன்னு சொல்லுவோம் கேபிட்டல் ஏஐஜே அப்போ கேபிட்டல் ஏஜேன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு புரியலைன்னா இன்னும் ஒரு முறை இதை வந்து கேட்டிங்கன்னா கிளியர் ஆகிடும் பாருங்கள் அதை வந்து நான் கிளியர் எழுதுகிறேன் கேபிட்டல் ஏஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் ஐ ப்ளஸ் ஜே எம்ஐஜேன்னு சொல்லிடலாம் இந்த ப்ராடக்டோட வேல்யூ தான் நமக்கு என்னது அப்படின்னு சொன்னால் கோ ஃபேக்டர் அப்போ கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தெரிஞ்சுதுன்னா நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் ஒன் வேர்டு டூ ஒன் வேர்டில் சில நேரம் டூ மார்க்கில்
இப்போ நான் ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்று கொடுக்க கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஏ ஐ ஒன் கேபிட்டல் ஏ ஜே ஒன் ஸ்மால் ஏ ஐ ஒன் கேபிட்டல் ஏ ஜே ஒன் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஏ ஐ டூ கேபிட்டல் ஏ ஜே டூ ப்ளஸ் ஸ்மால் ஏ ஐ த்ரீ கேபிட்டல் ஏ ஜே த்ரீ இங்கே இந்த நம்பரை பார்த்துக்கிடுங்க இது வந்து ப்ராடக்ட் ஏ கேபிட்டல் ஏங்கிறது என்னது கோ ஃபேக்டர் ஸ்மால் ஏங்கிறது ஒவ்வொரு எலமெண்ட் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டையும் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள கோ ஃபேக்டரை மல்லே பண்ணும்போது மல்லே பண்ணி ஆட் பண்ணால் அது இந்த டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ வரும் எப்போ இந்த ஐயும் ஜெயும் ஈக்குவலாக இருந்தால் ஐயும் ஜெயும் ஈக்குவல் வந்தால் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ ஐயும் ஜெயும் நாட் ஈக்குவலாக இருந்தால் அப்படியே வேல்யூ சீரோ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை மனசில் மட்டும் வச்சுக்கிடுங்க நம்ம சம்பவம் நான் இதை கிளியராக சொல்லுவேன் அப்போ பார்த்துக்கலாம் சரி இப்போ இவ்வளோ விஷயம் பார்த்துருக்கோம் கோ ஃபேக்டர் அடுத்தது ம மைனர் ரெண்டு டேம் பார்த்துருக்கோம் இந்த கோ ஃபேக்டர் மைனர் வந்த பிறகு தான் அட்ஜாயிண்டே போக முடியும் அப்போ அந்த கோ ஃபேக்டர் மைனர் கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ நான் சொன்ன இந்த தியரியை ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு நம்பர் வச்சு பார்த்துருவோம் இப்போ ஒரு டூ க்ராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் மைனஸ் செவன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ எயிட்டுன்னு இருக்குது அப்போ நான் இந்த மைனஸ் செவனுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் பாருங்கள் ஃபைன் த மைனர் அண்ட் கோ ஃபேக்டர் தமிழில் சொல்கிறது தான் இந்த டூ க்ராஸ் டூ அணிக்கு இணை சிட்டனி கோவை கண்டுபிடிங்க சிட்டனி கோவை ஒவ்வொரு எலமெண்டாக கண்டுபிடிங்க அடுத்து ஒவ்வொன்றுக்கும் இணை காரணி கண்டுபிடிங்கன்னு கேட்டிருக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதிலே சேர் பணியும் சேர்த்து கண்டுபிடிச்சு காட்டிடுறேன் அப்படின்னா நமக்கு அடுத்த ஸ்டெப் போகும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சேர் பணிக்கு டெஃபினேஷன் சொல்லுவேன் அட்ஜாயிண்ட்டுக்கு அட்ஜாயிண்ட்டுக்கு டெஃபினேஷன் சொல்லும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் இப்போ மைனஸ் செவன் இருக்குது மைனஸ் செவனுக்கு நான் மைனர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ மைனஸ் செவனையும் சிட்டனி கோவை மைனஸ் செவனையும் சிட்டனி கோவை வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் என்ன சொன்ன ப்ரொசீஜர் பாருங்கள் டெலிட்டிங் தான் ஐ த்ரூ அண்ட் ஜெயித்து காலம் அப்போ மைனஸ் செவன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸ் ஃபஸ்ட்டு ரோ ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு அந்த காலம் ரெண்டு காலத்தையும் ரோவையும் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க இந்த ரிமூவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா வரக்கூடிய நம்பர் எயிட் அப்போ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வரக்கூடிய மீதி எலமெண்ட்டை மட்டும் எழுதிடுங்க அது அதுதான் இதோடைய சிட்டனி கோவை ஆர் மைனர் ஆஃப் மைனஸ் செவன் அடுத்து மைனஸ் த்ரீக்கு மைனர் பார்க்கணும் மைனர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ இஸ் மைனஸ் த்ரீன்னு சிட்டனி கோவை பார்க்கணும்னா அப்போது இந்த ரோ ரிமூவ் பண்ணிடணும் இந்த காலத்தை ரிமூவ் பண்ணிடணும் பண்ணிட்டிங்கன்னா வரக்கூடிய டேம் மைனஸ் டூ அதுக்கப்புறம் மைனஸ் டூக்கு மைனர் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் மைனஸ் டூவின் சிட்டனி கோவை அப்போ இதோடைய சிட்டனி கோவை வேணும்னா மைனர் வேணும்னா இந்த காலத்தை விட்டுருங்க இந்த ரோ விட்டுருங்க அப்போ மைனஸ் த்ரீ தான் வரணும் அடுத்தது எயிட்டுக்கு மைனர் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க மைனர் ஆஃப் எயிட் இஸ் அவ்வளோதான் எழுதிடலாம் சரி இப்போது இந்த மைனர் எழுதி முடித்த உடனே என்ன எழுதணும் கோ ஃபேக்டர் எழுதணும் கோ ஃபேக்டர் நான் கோ ஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸாகவே எழுதிடுறேன் அப்போ கோ ஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் இணைக்காரணி அணியாக எழுதிடுறேன் இணைக்காரணிங்கிற டேம்னா ஒவ்வொரு டேமாக சொல்லணும் அதை அணி ஃபார்மெட்டில் எழுதினா மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மெட்டில் எழுதிட்டிங்கன்னா இணைக்காரணி அணி கோ ஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் அப்போது ஃபஸ்ட் ப்ளேஸ் என்ன போடணும்னு பார்த்தோம் இங்கே பாருங்கள் ப்ராடக்ட் ஆஃப் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு போட்டிருக்கேன் இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் எம்ஐஜே இந்த ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டில் வர்றது மைனஸ் செவனுக்கு மைனர் அப்போது அதோடைய ப்ராடக்ட் வரணும் மைனஸ் ஒன் போவர் ஐ ப்ளஸ் ஜே அப்போ இதில் ஐ ப்ளஸ் ஜேனா ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ டூ ஈவன் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் மைனஸ் ஒன் போர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அதை நான் வந்து பாசிட்டிவ்னு போட்டுருவேன் இனிமேல் அடுத்தல வரும்போதெல்லாம் இந்த ப்ளஸ் தான் போடுவேன் இப்போ முதல்ல ஒரு கொஸ்டினுக்கு இது கிளியராக போட்டுக்கிடுவோம் அப்போ இது எழுதின உடனே அடுத்தல மைனஸ் செவனுக்கு மைனஸ் செவனுக்கு மைனர் எயிட்டு எழுதியாச்சு அடுத்தது மைனஸ் த்ரீக்கு மைனர் எழுதணும் அதுக்கு சைன் முதல்ல பார்த்துக்கிடுவோம் மைனஸ் ஒன் பவர் ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் டூ ஒன் ப்ளஸ் டூ வந்து த்ரீ ஆட் நம்பர் அதில் நெகட்டிவ் வரும் இப்போ அதோடைய இது மைனஸ் டூ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அப்படியே எடுத்து எழுதிட்டா போதும் அடுத்தது மைனஸ் டூக்கு மைனர் வேணும் அப்போ அதோடைய பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ அது ஆடு அதனால் இதோட நெகட்டிவ் வரணும் அப்போ அதோடைய வேலை இங்கே மைனஸ் த்ரீ எழுதி வச்சுருக்கேன் அந்த வேலையை எடுத்து எழுதிடலாம் அடுத்தது எயிட்டோட மைனர் வேணும் அப்போ அதோடைய பொசிஷன் முதல்ல சைன் சொல்லுங்கள் டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் அப்போ இதுலேருந்து என்ன தருதுன்னா ஃபஸ்ட்டில் மை ப்ளஸ்ஸு அப்புறம் மைனஸ் திரும்ப இங்கே ஆரம்பிக்கும் போது மைனஸில் ஆரம்பித்து திரும்ப ப்ளஸில் போகுது அப்படி போகுது அப்போ இதுலேருந்து நான் என்ன எழுத
அட்ஜாயின் ஆனது கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் அப்போ கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் எயிட் டூ த்ரீ மைனஸ் செவன் அப்போ இதுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் அப்படின்னா ஒரு அந்த ஹரிசாண்டல் லைனை தூக்கி வெர்டிக்கல் லைனில் எழுதணும் ஹரிசாண்டல் லைனை தூக்கி வெர்டிக்கல் லைன் தான் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் அடுத்த ரெண்டாவது த்ரீ மைனஸ் செவனை எடுத்து வந்து வெர்டிக்கல் லைனில் எழுதிட்டா இதுக்கு பேர் அட்ஜாயிடு சார் இப்போ நான் இந்த அட்ஜாயின் கண்டுபிடிக்கிற எவ்வளோ சுற்று சுற்றுனே பார்த்துட்டே இருந்தீங்க ரொம்ப சுற்று ரொம்ப நேரம் ஆச்சு ஆனால் இதை நான் என்ன பண்ண போகிறேப்போம் ரொம்ப குயிக்காக பண்ணுற பாருங்க எக்ஸாமினேஷனில் நம்ம இந்த முதல்ல தான் பண்ணுவோம் அப்போ சிலர் இப்போ கூட சிலர் கேட்கலாம் அப்போ ஏன் சார் இதை போட்டு வேலை வெட்டி இல்லாமல் நடத்திட்டு இருக்கீங்க எதுக்கு நடத்துகிறேன்னா இந்த மைனர் கண்டுபிடிக்கணும் மைனர் மட்டும் தனியாக ஒரு கொஸ்டினில் கேட்பாங்க ஒன்று வேலையில் கேட்கலாம் அப்படி கேட்கும்போது இப்படி ஒன்று நாங்கள் படிக்கவே இல்லையான்னு நீங்கள் நினச்சிடக்கூடாது அதுக்காக தான் சொல்லியிருக்கேன் ஒன் வேர்டுக்கு தேவைப்படும் அதுக்காக இப்போ பாருங்கள் ஆர் வி கேன் ரைட் டேரெக்ட்லி ஆஸ் ஏஐஜே இந்த ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அட்ஜாயிண்டாக டேரெக்டாக கண்டுபிடிக்கிறக்கு ஒரு மெத்தட் என்ன செய்கிறேன் இந்த நம்பர் வந்து கொண்டாடம் பாருங்கள் இந்த ஆன்சர் வரணும் பாருங்கள் இந்த ப்ரின்ஸிபல் டைங்கில் ரெண்டு இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி போட்டுருணும் இந்த ப்ரின்ஸிபல் டைமில் ரெண்டு இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிடுறாங்க இது ஷார்ட்கட் டேரெக்டாக எழுதக்கூடியது ப்ரின்ஸிபல் டைமில் ரெண்டையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க அப்போ மைனஸ் செவன் ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது லாஸ்ட்டில் போயிட்டு அடுத்தல அதர் டைமில் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த அதர் டைமில் ரெண்டுக்கும் சைனை சேஞ்ச் பண்ணி போட்டுருங்க இப்படிதான் வேறு வேலையே இல்லை இது வந்து இதுதான் வந்து என்னது இதுதான் உங்களுக்கு அட்ஜாயிண்ட் அப்போ அட்ஜாயிண்ட்டுக்கு மைனர் கண்டுபிடிச்சி கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் எடுத்து வர்றதுக்கு பதிலாக டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸுக்கு இவ்வளோ குயிக்காக பண்ணிடுவோம் என்ன பண்ணணும் இன்னொரு தடவை சொல்லிடுறேன் கவனிச்சுக்கோங்க ப்ரின்ஸிபல் டயகோனலில் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அதர் டயகோனலுக்கு சைனை சேஞ்ச் பண்ணிடுறோம் இவ்வளோதான் நீங்கள் பண்ணணும் அதர் டயகோனல் பொசிஷன் மாற்றக்கூடாது சைன் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணணும் ப்ரின்ஸிபல் டயகோனல் பொசிஷனே மாற்றிடணும் சைன் மாற்றக்கூடாது சரி இது வந்து டூ கிராஸ் டூவுக்கு அட்ஜாயின் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய மெத்தட் அதே இது ஒரு த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் அதுவும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அப்போ இந்த த்ரீ கிராஸ் த்ரீலையும் அதே மாதிரி கோ ஃபேக்டர் எப்படி முதல்ல சிட்டனி கோவை மைனர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் கோஃபர்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிற விஷயம் ரெண்டையும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கும் ஒரு ஷார்ட்கட் சொல்லி தருவேன் அதையும் கவனிச்சுக்கிங்க ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்குள்ள அந்த இது அட்ஜாயின் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாருங்கள் முதல்ல மைனர் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஃபைவோட மைனர் இந்த ஃபைவோட மைனர் முந்தின பேஜில் நம்ம ஒன்று பார்த்தோம் மைனர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு விஷயம் பார்த்தோம் அங்கே பாருங்கள் முந்தின இதில் என்ன சொன்னாலும் டெலிட்டிங் தான் ஐத் ரூ அண்ட் ஜெய்த்து காலம்னு ஒன்று பார்த்தோமா அப்போ ஃபைவ்க்கு நான் வந்து மைனர் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைவ்க்கு மைனர் கண்டுபிடிக்கணும் நினச்சினோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோவையும் இந்த ஃபஸ்ட்டு காலேஜ் ரிமூவ் பண்ண பிறகு வரக்கூடிய அந்த நாலு டேம் அப்போ இப்போ பாருங்கள் அப்போ அந்த ரெண்டையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு வரக்கூடிய டேம் பாருங்கள் எப்படி எடுத்து வரேன் பாருங்கள் அந்த ரெண்டு ரோவையும் காலத்தையும் தூக்கிட்டேன் அது ரெண்டும் எடுத்துகிட்டு கொண்டு வர டேம் இப்போ பாருங்கள் இது த்ரீ கிராஸ் த்ரீ அப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் மைனருக்கு பார்க்கும்போது ஒன்று குறைஞ்சிரும் அப்போ த்ரீ கிராஸ் த்ரீ இப்போ த்ரீங்கிறது இப்போ டூ கிராஸ் டூவாக மாறிட்டு இதுதான் மைனர் ஃபைவோட மைனர் அப்போ த்ரீயோட மைனர் என்ன உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஃபஸ்ட்டு கா ரோவையும் செகண்ட் காலத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க அப்படி பண்ணணும் அதுக்குள்ளே இதை முடிச்சிருவோம் கவனிங்க இப்போ ஆ இப்போ இந்த மைனரோட வேல்யூ சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கிடுவோம் அப்போ ஜீரோ இன்ட்டு த்ரீ ஜீரோ பிரின்ஸிபல் டைகனால்னா எப்போ மல்லே பண்ணணும் கேர் கேர்லஸ் பண்ணிங்கன்னா மாற்றி பண்ணிடுவீங்க பிரின்ஸிபல் டைகனால் சொல்லிக்கிட்டே இருங்க பிரின்ஸிபல் டைகனோட மல்டிபிகேஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு வரணும் அடுத்தது அடுத்து கிராஸ் மட்டில் பண்ணுங்கள் டூ இன்ட்டு ஒன் அது வந்து ப்ளஸ் டூ வரும் நீங்கள் மைனஸ் டூ போடணும் ஏன்னா செகண்ட் வந்து எப்போவுமே இந்த மேட்ரிக்ஸில் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் போது சைன் சேஞ்ச் பண்ணி போடணும் அப்போ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ மைனஸ் டூ அதோடைய வேல்யூ மைனஸ் டூ அப்போது ஃபைவோட மைனர் மைனஸ் டூ ஃபைவோட மைனர் மைனஸ் டூ அடுத்து ரெண்டாவது நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் த்ரீயோட மைனர் கண்டுபிடிக்கணும் த்ரீயோட மைனர் கண்டுபிடிக்கணும்னா அப்போ என்ன சின்ன சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ரோ செகண்ட் காலம் அப்போ அந்த ரெண்டு ரிமூவ் பண்ணிடுங்க கடைசியில் வரக்கூடிய டேம் டூ ஒன் ஒன் த்ரீ எப்படி எடுத்து வரேன் பார்த்துக்குங்க டூ ஒன் ஒன் த்ரீ இப்போ இதோடைய வேலை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ரின்ஸிபல் டைகனால் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் அடுத்தது எயிட்டோட மைனர் கண்டுபிடிக்கணும் எயிட்டோட மைனர் இணைக்காரணி எட்டின் இணை சிட்டனி கோவை எட்டின் சிட்டனி கோவை
அப்போ மைனர் வரணும்னா அதே மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிடுங்க இவ்வளோதான் இதை மல்ட்டி பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் டு சார் டென் மைனஸ் த்ரீ அடுத்தது இந்த ஒன் இந்த ஒன் இந்த ஒன்னோட மைனர் வரணும்னா அதே மாதிரி எதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க த்ரீ எயிட் ஜீரோ ஒன் அப்போ த்ரீ மைனஸ் ஜீரோ அடுத்த டூவோட மைனர் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் அடுத்தது த்ரீயோட மைனர் எடுத்துங்க த்ரீயோட மைனர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தேர்ட் ரோ தேர்ட் காலத்தை ரிமூவ் பண்ணிடணும் சரி இது மைனர் திரும்ப மைனர் பண்ண பிறகு என்ன பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி சைன் அப்போதே பார்த்த மாதிரி சைன் போடணும் சைன் போட்டிங்கன்னா அதுக்கு பிறகு கோஃபேக்டர் மேட்ரிஸ் இணை காரணி அணி இணை காரணிக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் எடுத்து எனது அட்ஜாயிண்ட் இப்போ இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கு இந்த சைன் மாற்றி இதெல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கலாம் இது பண்ணாமல் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு ஷார்ட் கட் பண்ண போகிறேன் அந்த ஷார்ட் கட் இந்த கோஃபேக்டர் மேட்ரிஸ் டேரெக்டாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு மெத்தட் சொல்ல போகிறேன் கவனிங்க இந்த இப்போ நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எழுதிட்டே வந்தோம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எழுதிட்டே வந்தோம் இப்போ அதுக்கு பதிலாக இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் டேரெக்டாக கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி நேரடியாகவே என்ன வந்துடும்னா அட்ஜாயிண்ட் வந்துடும் சேர் பண்ணி டேரெக்டாக வந்துடும் அப்போது டேரெக்டாக கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு முதல்ல அட்ஜாயின்னு எழுதிக்கிறேன் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ வேணும்னா கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் இங்கே எழுதியிருக்கோம் கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் அப்போ கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் ஒரு ஷார்ட் கட் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இணை காரணி அணிக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் பாருங்கள் மேலே பவரில் டீ இருக்குது இணை காரணி அணிக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் அப்போ எப்படி எழுதணும் ஃபஸ்ட்டில் இந்த மிடில் எலமெண்ட்லேருந்து எழுதுங்க ஒரு ஷார்ட் கட் இது அப்போ ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிங்க மிடில் எலமெண்ட் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிங்க அடுத்தது ஒன் இந்த ஒன் செகண்ட் அதுக்கடுத்தது இந்த டூ அதுக்கடுத்தது அந்த ஜீரோ திரும்ப இன்னொரு முறை ஆக எப்படி ஆரம்பித்தேன் யோசிச்சுக்கிடுங்க டூ ஜீரோ ஒன் முதல்ல போட்டேன் அப்புறம் டூ ஜீரோ போட்டேன் இப்படி எழுதிட்டிங்கன்னா அந்த சைன்லாம் போட வேண்டாம் நேரமே வே வேஸ்ட் ஆகாது குயிக்காக பண்ணிடலாம் அப்போ நான் இப்போ எழுத எழுதுறேன்னா ஜீரோ ஒன் அப்படி போட்டேன் அப்புறம் டூ ஜீரோ போட்டேன் அடுத்த மாதிரி இங்கே வாங்க இந்த ரோவுக்கு வாங்க அப்புறம் டூவும் த்ரீயும் எழுதணும் அதுக்கு பிறகு ஒன்றும் டூவும் எழுதணும் இப்படி எழுதிக்கிட்டோம்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாருங்கள் டேரெக்டாகவே அட்ஜாயின் கண்டுபிடிச்சிடலாம் டைம் சேவ் ஆகும் அடுத்த நேரம் திரும்ப ஃபஸ்ட் ரோக்கு வாங்க த்ரீ எயிட்டு மொழி இப்போ முதல்ல மிடில் தான் ஆரம்பிக்கணும் த்ரீ எயிட் அடுத்து ஃபைவ் த்ரீ அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் ரோல் என்ன எழுதுனீங்களோ அதே தான் திரும்ப ஜீரோ ஒன் அடுத்தது டூ ஜீரோ சரி இப்போது எங்கே ஆரம்பித்தோமோ அதில் வந்து முடிச்சிருக்கோம் இவ்வளோ எழுதிட்டோமா இப்போது ஒன்றுனா எப்படி மல்ல பண்ணுறேன் பாருங்கள் அந்த கோஃபேக்டர் மேட்ரிஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டில் ப்ரின்ஸிபல் டைக்ரோ ஜீரோ இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் டூ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டில் ஜீரோ இன்ட்டு த்ரீ ஃபஸ்ட் மல்டிபிகேஷன் தாரம் மார்க்கை பார்த்துக்கிடுங்க ஜீரோ அடுத்த மைனஸ் இது தன்னாலே மைனஸ் போட்டுக்கணும் அப்புறகு டூ இன்ட்டு ஒன் டூ அடுத்து இங்கே வாங்க ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் அடுத்தது த்ரீ டூ சார் அடுத்தது டூ டூ சார் இரு ரெண்டு நாலு அப்புறம் ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ அதுக்கப்புறம் டூ இன்ட்டு எயிட் டூ எயிட் சார் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் மூணு ஒம்பது த்ரீ த்ரீ சார் நைன் போட்டிங்க அப்புறம் த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் அப்புறம் எயிட் இன்ட்டு ஒன் ஏ மைனஸ் எயிட் அதுக்கு பிறகு ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஃபைவ் டூ சார் டென் அந்த மைனஸ் போட மறந்துடக்கூடாது ஒருவேளை அங்கே மல்டிபிளிகேஷனில் மைனஸ் வந்தால் சைனை மாற்றி போடணும் ரெண்டாம் நம்பருக்கு மட்டும் அடுத்து இங்கே த்ரீ இன்ட்டு ஒன் த்ரீ அப்புறம் ஜீரோ இன்ட் எயிட் ஜீரோ தான் அப்புறம் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் அப்புறம் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் ஃபைவ் அப்புறம் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் சரி இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கிறோம் ஜீரோ மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் நைன் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் எயிட் த்ரீ மைனஸ் டென் த்ரீ மைனஸ் ஜீரோ சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோ மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போ இதுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் எடுத்துகிட்டா அதுக்கு பேர் தான் அட்ஜாயிண்ட் சேர்ப்பு அணி அப்போ அட்ஜாயின் கண்டுபிடிக்கிறது தான் பாருங்கள் சேர்ப்பு அணி அட்ஜாயின் கண்டுபிடிக்கிறது அப்போ நான் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் எடுக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு 
பாருங்க ஃபஸ்ட்டு ரோ எடுத்து வந்து ஃபஸ்ட்டு காலமாக மாற்றிட்டேன் அடுத்தது செகண்ட் ரோ எடுத்து வரேன் செகண்ட் ரோ எடுத்து வந்து செகண்ட் காலமாக மாற்றிட்டேன் அடுத்த தேர்ட் ரோ எடுத்துகிட்டு வரேன் தேர்ட் ரோ எடுத்து வந்து தேர்ட் காலமாக மாற்றிட்டா இதுதான் அட்ஜாயிண்ட் அப்போ அட்ஜாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்பட்டுச்சு முதல்ல தேவைப்பட்டது மைனர் மைனர்னா மைனர்னா சிட்டனி கோவை மைனர்னா சிட்டனி கோவை முதல்ல தேவை அட்ஜாயின் கண்டுபிடிக்கிற முதல்ல தேவை சிட்டனி கோவை அப்புறம் கோஃபேக்ட் மேட்ரிக்ஸ் அப்போ கோஃபேக்ட் மேட்ரிக் டிரான்ஸ்போர்ஸ் இவ்வளோ எடுத்துட்டா அதுக்கு பேர் தான் என்னது நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அட்ஜாயின்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போ அட்ஜாயின் கண்டுபிடிக்க இவ்வளோ ஸ்டெப் இருக்கு இப்போ நம்ம என்னெல்லாம் ஹெட்டிங்கில் என்னெல்லாம் பார்த்தோம் சைட் ஹெட்டிங் என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் பாருங்கள் அட்ஜாயின்ட் ஆஃப் அ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் தான் பார்த்த அந்த அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைங்கிறது மட்டும் பார்த்துருக்கோம் இப்போ என்ன செய்யணும் அட்ஜாயின் கண்டுபிடிக்கிற அட்ஜாயின்டோட டெஃபினிஷன் என்ன அட்ஜாயின்டோட டெஃபினிஷன் பார்க்க போகிறோம் இது டெஃபினிஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அதில் நம்ம தீரம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இதெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்கள் டெஃபினிஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இப்போ டெஃபினிஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பார்க்கும்போது ஆ இப்போ என்ன சொன்னேன் அட்ஜாயின் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைன்னு சொன்னோம் மைனர் வேணும் கோஃபேக்டர் வேணும் கோஃபேக்ட் மேட்ரிக்ஸாக எழுதிக்கணும் மேட்ரிக்ஸை ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் எடுத்துடணும் அப்போ இப்போ நான் என்ன மாதிரி டெஃபினிஷன் த அட்ஜாயின் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆஃப் ஏ ஆஃப் ஆர்டர் என் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் கோஃபேக்டர் ஆஃப் ஏ இட் இஸ் டினோட் பை அட்ஜ் ஏ A is a square matrix of order n. ஒரு வேலை இது எப்படி எழுதுறா இருந்தா ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸா இருந்தா அட்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு அது சிம்பிள் எழுதணும்னா மேட்ரிக்ஸ் ஹோல்ட் எழுதி ஹோல் டிரான்ஸ்போர்ஸ் அது கோ ஃபேக்டரை வந்து இப்படி எழுதுவோம் அப்போ கோ ஃபேக்டருக்குள்ள எலமெண்ட்டுக்கு கண்டுபிடிக்கிற டெஃபினிஷன் என்ன பார்த்தோம் இது மைனஸ் ஒன் பவர் ஐ ப்ளஸ் ஜே எம்ஐ ஜேன்னு பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கும் எம்ஐ ஜே இப்படி எழுதி அதுக்கு டிரான்ஸ்போர்ஸ் எடுத்தா அதுக்கு பேர் அட்ஜாயின் அட்ஜாயின் தமிழில் சேர் பண்ணி சேர் பண்ணினா என்ன செய்யணும் இணை காரணி அணி கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு டிரான்ஸ்போர்ஸ் எடுக்கணும் இணை காரணி அணி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சோம் ஒவ்வொரு மைனர் கண்டுபிடிச்சிட்டே வந்து அந்த மைனரை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு சைனை போட்டு ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் எடுக்கணும் அதுக்கு பதில் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணோம் ஷார்ட் கட் மெதட் பண்ணோம் இப்போது டெஃபினேஷன் ஆஃப் இன்வர்ஸ் இப்போ புதுசாக இன்னொரு விஷயம் வரும் இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி எது அடுத்த சைட் அடிக் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ டெஃபினேஷன் ஆஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் அ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ டெஃபினேஷன் ஆஃப் இன்வர்ஸ் இன்வர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது லட் ஏ பி எஸ் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் என் If there exists a square matrix B of order n such that AB is equal to the axis of a square matrix is equal to the matrix of B. A square matrix is a square matrix. B is another square matrix. Now, you can do this. You can do this. A into B. B into A. 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 This is definition. சரி இதுக்கு ரிலேட்டடாக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் கொஞ்சம் தீரம் பார்க்க போகிறோம் வரிசையாக கொஞ்சம் தீரம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு கடைசியில் ஒரு கொஸ்டின் தருவேன் அந்த கொஸ்டினை நீங்கள் எழுதணும் கொஸ்டின் வந்து லிங்க்கில் கொடுக்கலான்னு பார்த்தா இன்றைக்கி நான் எவ்வளோ முடிக்க முடியுன்னு தெரியல நான் இப்போ ஒரு டென் கொஸ்டின்ஸ் நடத்தணும்னு நினச்சிட்டு வந்தேன் நான் இப்போ இப்போவுமே டைம் ரொம்ப நேரம் ஆகிட்டு அதனால் ஒருவேளை டெஸ்ட் வந்து நாளைக்கு தான் கொடுக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டில் பார்க்க போகிறது தீரம் ஃபார் எவ்ரி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஏ இந்த தீரம் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிற தீரம் தீரம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபார் எவ்ரி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஏ ஆஃப் ஆர்டர் என் ஏ அட்ஜே ஈக்குவல் டு அட்ஜே ஏ ஈக்குவல் டு டிபெண்ட் ஆஃப் ஏ என் ஒவ்வொரு என் வரிசையோட சதுர அணி ஏ இருக்கும் ஏ அட்ஜே ஈக்குவல் டு அட்ஜே ஏ ஈக்குவல் டு டிபெண்ட் ஆஃப் ஏ ஐஎன் என நிறுவுக அப்போ இதை நிரூபிக்க போகிறேன் இதை நிரூபிக்கும் போது எப்படிலாம் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு தீரம் உங்கள் புக்கில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு தீரம் இதை ப்ரூவ் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிளாக ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் கொஸ்டினை நல்லா ரீட் பண்ணிவிடுங்க ஃபார் எவ்ரி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் எந்த ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக எடுத்துக்கிடணும் அப்போ எந்த ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்னு எடுக்கும்போது பாருங்கள் நான் வந்து ஒரு சாம்பிளுக்கு ஒரு த்ரீ கிராஸ் த்ரீ ஏன்னா நமக்கு வந்து நம்ம
என்னுக்கு த்ரீன்னு எடுத்துக்கிறேன் என் ஈக்குவல் த்ரீ என்க அப்போ த்ரீ இல்லைன்னா அதில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஒன்பது எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் த்ரீ கிராஸ் த்ரீ என்ன ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அப்போ அந்த ஒன்பது எலமெண்ட்டும் எப்படி இருக்கும்னு அசியூவ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஒரு எலமெண்ட்டையும் ஏ ஒன் ஒன் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் செகண்ட் எலமெண்ட் ஏ ஒன் டூ தேர்ட் எலமெண்ட் ஏ ஒன் த்ரீ அப்புறம் ஏ டூ ஒன் ஏ டூ டூ ஏ டூ த்ரீ அடுத்த ஏ த்ரீ ஒன் ஏ த்ரீ டூ ஏ த்ரீ த்ரீ இப்படி நான் அசியூவ் பண்ணியிருக்கேன் ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸை அதே நேரத்தில் நான் ஒரு செகண்டு ஸ்லைடு நினைக்கிறேன் செகண்ட் ஸ்லைடில் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் காட்டினேன் அது எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு தெரில நான் இப்போ சொல்கிறேன் திரும்ப ஒருக்கா சொல்லிடுறேன் செகண்ட் ஸ்லைடில் என்ன காட்டினேன்னா ஆ என்ன பாருங்கள் கடைசியில் இந்த மாதிரி எழுதணும் இதில் ஐயும் ஜெய் ஈக்குவல் வந்து டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு வருது இதை ஞாபகம் வைக்க சொல்லி சொன்னேன் இப்போ திரும்ப இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோன்னா நம்ம கொஸ்டினுக்கு வரோம் இப்போ நம்ம பார்த்த விஷயத்துக்கு வரோம் நம்ம பார்த்த இடத்துல என்ன பார்த்துருக்கோம் பாருங்கள் இங்கே அந்த டேம் வரும் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ எழுதுவேன் அதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கவனிக்கணும் இப்போ இது ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் எடுத்து ஒரு டிட்டர்மெண்ட் எடுத்துருக்கேன் த்ரீ கிராஸ் த்ரீ அப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த ரிசல்ட் எழுதிக்கிறேன் என்ன ரிசல்ட் தெரியும் ஏ ஒன் ஒன் அப்போ ஏ ஐ ஒன்னு சொன்னேன் இந்த ஐயும் ஜேயும் ஈக்குவல் அந்த ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் இந்த ஃபஸ்ட் நம்பர் ஃபஸ்ட் நம்பர் ஒன் 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 அது டூ டூ ஆகோ த்ரீ த்ரீ ஆகும் சேமாக இருந்தால் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இந்த ஏயோட டிட்டர்மெண்ட் வேல்யூ வரும் அப்படி பார்த்தோம் அதே இது இந்த ஐயும் ஜே இந்த ஃபஸ்ட் நம்பர் செகண்ட் நம்பர் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருந்தால் பாருங்கள் இதில் சேமாக இருக்குது ஆனால் அங்கே பாருங்கள் இதில் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு பாருங்கள் ஒன் டூ இங்கே பாருங்கள் ஒன் த்ரீ இந்த ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்டாக இருந்தால் அதோடைய வேல்யூ ஜீரோன்னு அங்கே கொடுத்தேன் அதே மாதிரி இந்த டிஃப்ரெண்டாக இருந்தால் ஜீரோ போட்டுருங்க அது சேமாக இருந்தால் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ போடுங்க இப்போ நமக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது என்னது பாருங்கள் தமிழ் மீடியம் ஏ அட்ஜே ஈக்குவல் டு அட்ஜே ஏ ஈக்குவல் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு ஐஎன் ப்ரூவ் பண்ணால் அப்போ இந்த இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டை நான் எடுத்துக்கிறேன் ஏஇயும் அட்ஜேயும் மதில் பண்ணால் என்ன வரும் எழுதி பார்க்குறேன் பாருங்கள் முதல்ல ஏயும் அட்ஜேயும் ஏங்கிற டிட்டர்மெண்ட் எங்கே இருக்குது நம்ம அசியூவ் பண்ணி வச்சுருக்கிறது அப்படியே தூக்கிட்டு வந்து எழுதிட வேண்டியதாக அவ்வளோ தான் அப்போ ஏங்கிற மாட்டி செழியாச்சு அடுத்தது அட்ஜே எழுதணும் அட்ஜேனா என்னது இந்த ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் கோ ஃபேக்டர் கோ ஃபேக்டர்னா அப்போ ஏ ஒன் ஒன்று கோ ஃபேக்டர் கேபிட்டல் ஏ ஒன் ஒன் அப்புறம் அதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் எடுத்தால் தான் நம்ம அட்ஜாயின் சொல்லியிருக்கோம் அப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் எப்படி எழுதுறேன் பாருங்கள் இந்த எலமெண்ட் எல்லாம் எடுத்து வந்து ஒவ்வொரு கோ ஃபேக்டரும் எடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் மாற்றணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு காலத்தை எடுத்து ஃபஸ்ட்டு ரோக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்போ கேபிட்டல் ஏ போட்டிருக்கேன் பார்த்துருக்கேன் இதில் ஒரு சின்ன கேர்ஃபுல்லாக கவனிக்கணும் கேபிட்டல் ஏங்கிறது எதை குறிக்கும் கோ ஃபேக்டரை குறிக்கும் அதனால் கேபிட்டல் ஏங்கிறது கோ ஃபேக்டரை குறிக்கும் அதே நேரத்தில் இது அட்ஜாயின் ஏங்கிறதுனால ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸும் எடுத்திருக்கேன் அதனால் இது இப்படி மாற்றி போடுறேன் அதே மாதிரி செகண்ட் காலத்தை எடுத்து வந்து செகண்ட் ரோவாக மாற்றணும் அப்போது எதுக்காக எப்படி மாத்திரம் இது அட்ஜாயின்டே அட்ஜாயின்டேனா கோ ஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் அதனால் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஆக்குறேன் ஆக அடுத்ததையும் எழுதியாச்சு சரி இப்போ ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் இது ரெண்டையும் மல்டே பண்ணும் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிபிகேஷன் நமக்கு அத்துப்படி ரொம்ப சந்தோஷமாக பண்ணுவீங்க எப்படி பண்ணுவீங்க ஏன்னா கேரளா சுச்சம் வந்துடக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு ரோ எடுத்து ஃபஸ்ட்டு காலத்தோடு மல்டே பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ரோ என்னென்ன இந்த ஏ ஒன் ஒன் எடுத்து கேப்டில் ஏ ஒன் ஒன் மல்டே பண்ணும் ஏ ஒன் டூ எடுத்து இந்த ஏ ஒன் டூ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு மல்டிபிகேஷன் அப்போ ஃபஸ்ட் மல்டிபிகேஷன் வரும்போது இந்த ஐயும் ஜெயும் சேமாக இருக்குமா ஆமாம் இது அவ்வளோ சேமாக இருக்கும் அதனால் இதுக்கு வேறு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ போட்டுடலாம் நான் கேல்குலேட் மல்டிப்ளேயும் பண்ணிட்டேன் வேல்யூ சப்ஜிட் பண்ணிட்டேன் ஒரே நேரத்தில் அடுத்தது அடுத்த மல்டிபிகேஷன் பாருங்கள் ஐயும் ஜெயும் டிஃப்ரெண்ட்டாக மாறிடும் டிஃப்ரெண்ட்டாக மாறினா ஆட்டோமெட்டிக்கா நீங்கள் என்ன போட்டலாம் ஜீரோ போட்டுடலாம் அடுத்து அதே ரோ எட்டு வந்து இந்த காலத்தோடு மல்டே பண்ணணும் அதுவும் டிஃப்ரெண்ட்டாக மாறிடும் அதனால் ஜீரோ போட்டுடலாம் அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் டூ ஒன் எடுத்து வந்து ஒன் டூ ஒன் ஒன்று மல்டே பண்ணுவீங்க அப்போ டூவும் ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டு அதனால் இது வழியும் சீரோ தான் வரும் ஆனால் செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் வரும் பாருங்கள் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ 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 த்ரீ டூ த்ரீ சேம் வருது அதனால் இதுக்கு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ போட்டுடலாம் அடுத்தது அதே செகண்ட் ரோ எடுத்து வந்து தேர்
இதை நான் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நான் மூணு பாட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட் இந்த பாட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்புறம் இந்த பாட்டு கண்டுபிடிப்பேன் அப்புறம் இந்த பாட்டு கண்டுபிடிப்பு மூணு பாட்டும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா கேன்ஸ் ரோடு சொல்லிடுவேன் அப்போ நான் கண்ணு ஃபஸ்ட் பாட்டு முடிச்சிட்டேன் அது ரெண்டாவது பாட்டு வரும்போது முதல்ல அட்ஜேயே போடணும் ரெண்டாவது ஏ போடணும் அப்போ இங்கே வந்து மாறி கிடக்கு அப்போ அதை நான் மாற்ற போகிறேன் எப்படி மாற்றுவேன் அட்ஜே முதல்ல போடணும் அட்ஜேன் என்ன இந்த மேட்ரிஸ் அங்கே வரணும் அப்போ இந்த மேட்ரிஸ் வர்றதுக்கு பதிலாக நம்ம அங்கேருந்து நேரடியாக ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் எடுத்தே கொண்டுருவோம் பாருங்கள் இதுதான் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் என்னென்னா செகண்டு காலத்தை எடுக்கிறேன் செகண்ட் ரூவாக மாற்றிடுறேன் தேர்ட் காலத்தை எடுத்துட்டு வரேன் ஆனால் கேப்டிலே போட்டிருக்கேன் அதை கேப்டிலாக கவனிச்சிக்கிங்க ஏன்னா இது அட்ஜாயிண்டே அப்போ ஒவ்வொரு எலமெண்ட் கோ ஃபேக்டர் அதனால் கேப்டிலே போட்டிருக்கேன் அடுத்து ஏ ஏங்கிற மேட்ரஸ் அப்படியே காப்பி அடிச்ச வேண்டியது அந்த மேட்ரஸ் அப்படியே அங்கே குத்தி கழிட்டிங்கன்னா இப்போ மல்டியில் பண்ணணும் எப்படி மல்டி பண்ணுவீங்க அப்போ அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ரோ இட் வந்து ஃபஸ்ட்டு காலம் இது எல்லாம் ஐ ஒன் ஒன் சேமாக இருக்குது அப்போ டிட்டர்மெண்டாகவே டேரெக்டாக போட்டுடலாம் ரெண்டாவது மல்டிபிகேஷன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரோ செகண்ட் காலம் மட்டும் பண்ணும்போது இங்கே ஒன் இருக்கும் இங்கே டூ இருக்கும் பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இங்கே ஒன் ஒன் இங்கே ஒன் டூ வந்துடும் அதுக்கும் அது வந்து ஜீரோ அதே மாதிரி ஒன் ஒன் இங்கே ஒன் த்ரீ வரும் பாருங்கள் அது சேமாக இருக்குது ஒன் ஒன்னு சேமாக இருக்குது ஆனால் டூ ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஒன் ச தேர்ட் ரோ தேர்ட் காலம் வரும்போது ஐஜே டிஃப்ரெண்ட் ஆனால் ஜீரோ அது மாதிரி இங்கே செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் ஜீரோ செகண்ட் ரோ செகண்ட் வரும்போது சேம் ஆகிடும் அதனால் அது வந்து டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ அடுத்தது செகண்ட் ரோ தேர்ட் காலம் வரும்போது டிஃப்ரெண்ட் ஆனால் ஜீரோ ஐஜே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ தேர்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் வரும்போது ஜீரோ தேர்ட் ரோ செகண்ட் காலம் எடுத்து மலையை வரும்போது ஜீரோ தேர்ட் ரோ தேர்ட் காலம் எடுத்து மலையை வரும்போது டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இதை அவ்வளோ டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ காமன் எடுத்துருவீங்க எடுத்துகிட்டா இங்கே ஒன் ஜீரோ ஜீரோ போட்டுருவீங்க இந்த ரோவில் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ காமன் எடுத்தால் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ போட்டுருவீங்க இந்த ரோவில் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ எடுத்தால் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் போட்டுருவீங்க இப்போ இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன போடுவீங்க ஐ த்ரீ போட்டுருவீங்க அப்போது அட்ஜாயிண்ட் ஏ அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு ஐ த்ரீ ஐ த்ரீனு போட்டுடலாம் இதை நான் டூன்னு சொல்லிடுறேன் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய லாஸ்ட்டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட் ஐஎன் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏட் ஐஎன் பாருங்கள் ஐஎன் தான் சேமாக வந்திருக்கு அப்போ ஒன் டூ ரெண்டு ரெண்டுலையும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ரைட் சைட் சேம் அப்போ இதுவும் இதுக்கு ஈக்குவல் இதுவும் இதுக்கு ஈக்குவல் ஆக மொத்தத்தில் நீங்கள் என்ன சொல்லிடலாம் ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூ ஏ அட்ஜே ஈக்குவல் டு அட்ஜே ஏ ஈக்குவல் டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு ஐ த்ரீன்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா இவ்வளோதான் ப்ரூஃபு இது ஃபஸ்ட்டு தீரம் இதே மாதிரி செகண்டு செகண்டில் செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துக்குவோம் தீரம் டூவை முடிச்சிடுவோம் தீரம் ஒன் பாயிண்ட் டூ இஃப் அ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஹேஸ் அண்ட் இன்வர்ஸ் தென் இட் இஸ் யூனிக் அப்போ ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்க்கு இன்வர்ஸ் இருக்கா இருந்தா அது ஒன்று தான் இருக்கும் ஒரு சதுர அணிக்கு நேர்மாறி இருந்தால் இருப்பின் அது ஒருமைத்தன்மை வாய்ந்தது ஒருமைத்தன்மை என்ன ஒரே ஒரு இன்வர்ஸ் தான் இருக்கணும் ரெண்டு இன்வர்ஸ் இருக்கக்கூடாது அப்போ அவங்க கொடுத்துருக்கிறதையே நம்ம வித்தியாசமாக அசியூம் பண்ணுவோம் பாருங்கள் எப்படி ஆரம்பிக்கிறேன்னா ப்ரூஃப் ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் டூ லெட் ஏபிஎஸ் ஸ்கொயர் மெட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் என் சச் சச் தேட் அண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ எக்ஸிஸ் இதை நம்ம அசியூம் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா இன்வர்ஸ் இருந்தால் அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க ஹேஸ் அண்ட் இன்வர்ஸ் இன்வர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கோ எடுத்துட்டு அது ஒன்று தான் இருக்குதுன்னு ப்ரூவ் பண்ணு அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒன்று தான் இருக்குதுன்னு ப்ரூவ் பண்ணுறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் நான் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக அசியூம் பண்ணிடுறேன் எப்படி அசிங் பண்ணுவேன் வில்லங்காமல் அசிங் பண்ணுவேன் எப்படி அவங்க ஒன்று இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நான் ரெண்டு இருந்தால் என்ன செய்யும் பார்ப்பேன் ட்ரை பண்ணி பார்ப்பேன் ஒரு ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறேன் எப்படி இஃப் பாசிபிள் முடிந்தால் பாருங்கள் இஃப் பாசிபிள் முடியுமானால் நான் ரெண்டு நேர்மாறு இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ நான் ஆரம்பிக்குமே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ஆரம்பிக்கிறேன் அப்போ ரெண்டு நேர்மாறு இருக்குதுன்னு அசிங் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ரெண்டையும் பிசின்னு சொல்கிறேன் லெட் தேர் பி டூ இன்வர்சஸ் பி அண்ட் சி ஆஃப் ஏ ஏக்கு ரெண்டு இன்வர்ஸ் இருக்குது அசிங் பண்ணியிருக்கேன் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க
சரியா சரி அப்போ இது வந்து டெஃபினிஷன் படி இது நம்மளுடைய அசம்ஷன் படி இந்த டெஃபினிஷனை நான் அப்படி எழுதி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதுலேருந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நமக்கு ஒரு விஷயம் நல்லா தெரியும் அந்த தெரிஞ்ச விஷயத்துலேருந்து எழுதுகிறேன் சீன் ஒரு கா மேட்ரிஸ் நம்ம எடுத்திருக்கோம் அது இன்வர்ஸ்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கேன் சிஏயும் ஐடென்டி மேட்ரிஸ் மட்டும்னா சீதனை கிடைக்கும் சிஏயும் சிஏயும் ஐய ஐடென்டி மண்டல மட்டும் ரெண்டும் சேம் தான் இப்போ இந்த ஐயன் இருக்க இடத்துல இந்த ஐயன் இருக்க இடத்துல நான் இப்போ என்ன போட்டுக்கலான்னா இந்த ஏபியை போட்டு பார்ப்பேன் இந்த ஐயன் இருக்க இடத்துல நான் ஏபியை போட்டு பார்க்குறேன் அப்போ ஐயன் இருக்கில் ஏபி போட்டுட்டா அதே நேரத்தில் இன்னொரு விஷயம் பண்ணலாம் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிபிகேஷன் ஆல்வேஸ் அசோசியேட்டிவ் அதே நேரத்தில் மேட்ரிக்ஸ் மட்டும் ஆல்வேஸ் அசோசியேட் அப்போ இந்த பிராக்கெட்டை மாற்றி போடலாம் அப்போ பிராக்கெட்டை மாற்றி போடும்போது சி இன்ட்டு ஏன்னு எழுதலாம் அப்போ சி இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பின்னு சொல்லலாம் சி இன்ட்டு ஏக்கு ஏற்கனவே வேலை என்ன போட்டிருக்கோம் ஐயன் போட்டிருக்கோம் அப்போ ஐயன் போட்டுருக்குங்க ஐயனையும் பி மட்டும்னா பி தான் கிடைக்கும் என்ன ஆரம்பித்தோம் சீனு ஆரம்பித்தேன் அது பிக்கு வந்து நிற்குது ஆக நான் ரெண்டுன்னு அசியூம் பண்ணேன் ஆக ரெண்டும் சேம் தான் இப்போ ரிசல்ட்டை நமக்கு கிடச்சிருக்கு அப்போது நீ எத்தனை எடுத்தாலும் எல்லாம் ஒரே மேட்ரிஸ் தான் இன்வர்ஸ் வந்து ஒன்று தான் இருக்க முடியும் நான் ரெண்டுன்னு அசியூம் பண்ணேன் இல்லை இல்லை ரெண்டு பியும் சியும் வேறு வேறு இல்லை ரெண்டும் சேம் தான் இப்போ ப்ரூஃப் வந்திருக்கு உடனே சொல்லிடுங்க ஹென்ஸ் த இன்வர்ஸ் இஸ் யுனீக் ஹென்ஸ் த இன்வர்ஸ் இஸ் யுனீக் இதில் இந்த ஒரு நொட்டேஷனும் பார்த்துக்கிடுவோம் அப்போ ஒரு நொட்டேஷன் என்னென்னா த இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ இஸ் டினோட்டட் பை ஏ போட்டு பவரில் மைனஸ் ஒன் போடணும் அதை ஏ இன்வர்ஸ்னு வாசிக்கணும் ஏ இன்வர்ஸ் அப்போ இது ஒரு நோட் நம்ம பார்த்து பார்க்குற மாதிரிங்க ஏயும் ஏ இன்வர்ஸும் மண்டலம்னா ஐயன் வரும் ஏயும் ஏ இன்வர்ஸும் மண்டலம்னா ஐயன் வரும் அதே நேரத்தில் இன்வர்ஸ் கம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலாவும் இப்போ எழுதிக்கிடுவோம் அது எப்படி வருதுங்கிறது நம்ம ஃபஸ்ட்டு தீரத்துலேருந்து நம்ம எழுதணும் ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ அட் ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏன்னு எழுதலாம் சார் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் ஒன்றே ஒன்று முடிச்சிடும் டைம் சரியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அடுத்தது போனால் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்த்துருவோம் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அந்த தீரத்தை பேஸ் பண்ணி வரக்கிறதுனால இந்த கொஸ்டின் எடுக்கலான்னு பார்க்குறேன் பாருங்கள் இஃப் ஏ இஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் தென் வெரிஃபை தட் ஏ அட்ஜே ஈக்குவல் டு அட்ஜே ஏ ஈக்குவல் டு டிட்டமெண்ட் ஆஃப் ஏ டு ஐ த்ரீ அப்போ இது எப்படி மண்டல பண்ணுறது முதல்ல எனக்கு டிட்டமெண்ட் ஆஃப் ஏ வேணும் டிட்டமெண்ட் ஆஃப் ஏ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் டிட்டமெண்ட் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட்டில் பாருங்கள் டிட்டமெண்ட் ஆஃப் ஏ ஃபஸ்ட்டில் எயிட்டை வச்சு எழுதணும் இப்போ எயிட்டு ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் வச்சு எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் அதை வச்சு அடுத்தது டைம் லெவன் ஓ கிளாக் ஆகிட்டு அதனால் கிளாஸ் வந்து அடுத்த கிளாஸ் கண்டி பண்ணுவோம் இப்போது உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸ் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் திரும்ப ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு ஒரு லிங்க் வரும் லிங்க் வந்தோன்னே நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் டெஸ்ட் எழுதுகிற விஷயங்களை நான் வந்து பின்னால் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்
Ustaz berani lekang kan tak kopi mana? Empat ribu mana? Kena plus minum. Nai kan lagi. Hmm. Nai ni ni ni. Pielcia. Es como que te rompió el cerca de la nave. No, es todo. Kemudian saya berdoa ini. Ini saya buat minta, saya buat. Ini saya akan buat. Kalau saya mas minta, terima. Ini dia open pelbagai tu mati nanti kalau media open. Media open pelbagai tu mati nanti kalau anda. Orang pernah orang. Ini apa jadi? Media open. Media lagi? Open pelbagai tu pelbagai mana? Anda tu open media lagi. Rendah yang ulle pon terlalu berat. Ah, ceri. Tani phone kita lebih berat. Rendah yang berat. Berat. Ini dah tu. Nama orang ni cuma cikgu lalai nak kerja yang berat. Ipo hari tu berat. Ada ni ni orang ni. ओपन <laughs> <laughs> अरे इंद माइक्रोसॉफ्ट टाइम ये माथी ऐसा होता है वो रे तुमने क्लिक करनी है ओपन में तो माथी दे चुका हूँ नहीं तो हम और लो चूज़ प्रोग्राम करते हैं ऐसा बस चूज़ प्रोग्राम करते हैं ओ इल्ल बेटे ओपन में तो उसे चूज़ प्रोग्राम करते हैं तो साला दारा पिटने को मिलेगा वो चल अभी इस बार � Yang pasti. Ia sendiri. Yang pasti. Yang pasti. Thank you. 